小龙女睡麻绳，今有福宝睡树枝。福宝贵妃躺躺在纤细的树枝上，迷人的姿势迷倒一众男雄。一会儿，江爷爷也被福宝这优雅的姿势所吸引而来。江爷爷还给福宝来了个运镜，江爷爷的拍照水平越来越高了。此时，福宝换了个姿势，在小树上睡着了。于是，江爷爷给自己的手机放在了地上，记录一会儿福宝醒来时的样子。然后江爷爷便去了福宝的小泳池里，为福宝泳池清理落叶。怪不得江爷爷的手机内存总是不够用。不知过了多久，江爷爷打扫完园区卫生后，拿起手机，紧接刚才的运镜来了个收尾，对游客们说了声再见，便离开了。而福宝却一直在树上趴着，始终没有醒来。一会儿福宝醒来，依旧没有想下来的意思，继续在树上折腾。而爷爷则担心福宝，在门口喊福宝下来回室内园区。福宝听到爷爷的呼喊。慢悠悠的开始从树上往下爬，下来后，福宝不慌不忙的坐在爷爷的门口。爷爷开门，让福宝稍等一会儿，自己去给福宝开门。福宝听爷爷的话，来到门口乖乖坐着，不吵不闹，一直等到爷爷将门打开。众爷爷正在拍摄，福宝在小木床上玩落叶的样子。一会儿，福宝闻到了熟悉的气味，一转头发现是爷爷来了。福宝来到爷爷身边，福宝以为是爷爷来叫自己回室内园区呢。福宝来到通道门口，坐等了一会儿。但爷爷迟迟没给自己开门，福宝明白了过来，原来爷爷只是想偷拍自己。早上，福宝吹着凉爽的秋风，坐在小树顶上睡觉。宋爷爷趁福宝睡觉的功夫，走到园区为福宝收拾吃剩的竹子。一会儿，宋爷爷提着一个大麻袋来到了园区，放在了福宝的小木床上，然后从里面倒出来满满一床的落叶。之后，宋爷爷又拿出来了两个大麻袋，给福宝的小亭子上也倒满了落叶。一会儿，福宝从小树上醒来。在树上伸了个懒腰，之后抱着树干，小心翼翼地从树上下来。福宝从树上下来后，发现小亭子上怎么多了一堆落叶，而且一根竹子也没有。之后，福宝去到了坡上的小木床上，宋爷爷则在旁边用手机记录着福宝的样子。福宝误以为爷爷是要让自己回室内呢。福宝坐在通道门口等了半天，也没等来通道门打开。福宝生气了，园区既没有竹子，又不让自己回家，就连坐下都是带脾气的。而宋爷爷则一直在门口偷偷拍摄着福宝。福宝发现后，就跑向爷爷。福宝想给爷爷的门扒开，生气的福宝回到小木床上，对着落叶堆就是一顿胡乱拍打，将脾气全部发泄在了落叶堆上。这与宋爷爷原本想营造的浪漫氛围丝毫不符。福宝此时正一脸蒙圈的环顾自己的周围，因为刚才福宝在睡梦中不小心从滑梯上掉了下来，这和人类睡觉时掉下床没有什么区别。福宝坐在原地，给自己回了回神。重新爬到自己的小滑梯上，爱宝此时正忙于吃福宝小亭子上的竹子，无心询问福宝，而福宝依旧一脸懵的状态，可能还没走出刚才的那一摔。福宝想着想着，一侧身又躺在树缝里睡着了，而爱宝这儿则很是开心，因为没有会打扰自己的了。爱宝开心的吃着，等手里的竹子吃完后，爱宝就去拉小亭子上面的，一点也不管福宝。福宝被妈妈这一下又醒了过来，而与此同时，乐宝这儿正搞笑的闻着自己的小。突然，一阵疼痛的哭声吸引了乐宝注意。不过，乐宝很快便回过神来，继续研究自己的小亭子。不知是不是宋奶爸在小亭子下面藏了窝头，竟让乐宝这般着迷。乐宝摸索了一阵，自己也觉得无聊了，于是便又开始在园区里闲逛，围着园区转了一圈又一圈。等乐宝回家休息完，再次出门营业时，乐宝终于吃上了自己期盼已久的窝头。吃窝头眯着眼可以理解，但乐宝这儿眯的也太久了，感觉都快要睡着了。吃完窝头后，乐宝来到了小亭子上，继续吃自己的竹子。乐宝的坐姿，再加上这小表情，别提有多享受了。当爷爷正蹲坐在福宝的通道门口，偷偷拍摄福宝在树上玩耍的样子。福宝正坐在树上给自己挠痒。福宝发现爷爷后，立马从树上下来，走向爷爷。昨天早上，依依来看福宝时已经十点了。好在这时正是福宝刚睡醒时。福宝在树上伸着懒腰，福宝躺平，树干看上去有些窄了。好在福宝的平衡能力强，福宝伸展完后，低头看了看小亭子上爷爷给自己准备的食物，鲜嫩的竹子以及可口的胡萝卜。福宝坐在树上给自己清洁了一下身体。依依以为福宝给自己清理完身体后，福宝就会下来，但是依依迟迟没有等到，可能福宝刚睡醒，现在还没有食欲。依依顺道看了一下正在室外营业的乐宝，乐宝惬意的吹着秋风，挠着痒。等依依1 2点四十再次排队回来时，福宝终于从树上下来吃东西了。在此期间，江爷爷还来了一趟园区。福宝乖乖在小亭子上坐好，细嚼慢咽的吃着胡萝卜。依依镜头拉近。
。拍摄福宝小肚肚时，福宝的小肚子上的颜色基本看不出白色，全部被黄色给覆盖了。宋爷爷说，福宝近看非常黄，是不无道理的。福宝吃完胡萝卜后，发现竹子堆里还有块大窝头，这次福宝可以一次吃个爽了。福宝仰着头，仔细的咀嚼着嘴里的窝头。看到有窝头残渣掉落在身上时，福宝抬起小脚进行一点一点的舔舐，美味的窝头一点也不能浪费。依依看了福宝五分钟的吃播后，重新去排队。依依回来时，时间来到了三点五十，将爷爷正在为福宝的室外园区放置竹子。看样子，福宝一会儿就要来室外园区营业了。室外园区观看时间比室内园区的时间要长，可以观看二十分钟。福宝缓缓走向小木床，刚在室内园区吃完的福宝，来到室外园区后又继续吃上了。窝头对于大熊猫来说，真是吃再多都吃不够。福宝吃着吃着窝头，拿起来身旁的一根竹子，一口竹叶，一口窝头。福宝是懂食物搭配的。福宝吃着吃着，感觉屁股痒痒的，可能是被屁股下面的竹子给扎到了。福宝扔掉手里的竹叶，开始给自己挠痒。福宝防止自己再次被竹子扎到，给自己换了姿势，侧躺背对着游客们，这个样子像是要睡觉了。不过福宝并没有，因为福宝还没吃够呢。等福宝感觉自己彻底吃饱了，便撅起了屁股，在剩下的竹子堆里拉起了青团。福宝则低着头，可能这样能够用上力气。今天的福宝园区的阳光有些刺眼，福宝找了一个有阴凉的地方吃竹子。福宝坐在小瀑布旁边的树荫下吃着竹子，圆滚滚、肥嘟嘟的样子，着实惹人喜爱。福宝每次吃饭吃着吃着，都会不自觉地向后躺去，躺着吃竹子，对福宝来说很是舒服。福宝刚给手里的竹子全部摘好，放进嘴里，紧接着就坐起来，另找其他的竹子。当找到一根满意的竹子后，福宝再次躺下吃竹子时，福宝为了竹子不挡着自己，福宝会将竹子高高举起，举过头顶。这个动作像是在和姨姨们说自己有好吃的竹子。等手里的咀嚼完后，福宝才会将其放下，继续对其进行挑拣。一会儿福宝吃饱了，福宝俯下身向小瀑布望去，姨姨们以为福宝是要喝水呢，没想到。福宝是在观察小瀑布安不安全，好从小瀑布上跨过去。之后，福宝又在园区闲逛了一会儿，直到看到通道门打开，福宝缓缓走向通道门。福宝来到了室内，福宝走到了自己的冰床上。昨天爷爷给福宝的冰床进行了清理，所以今天的冰床看上去就像新的一样。福宝在冰床上小坐了一会儿，原本干净的冰床很快又变脏了。福宝感觉自己的困意上来了，通过独木桥爬到了小树上。福宝坐在小树上，酝酿了一下困意，然后躺了下来，开始了自己的美容觉。今天爷爷在小亭子上给福宝放置了窝头，福宝弯着腰，来不及坐正，先浅尝了一下。今天窝头不仅美味，而且还很大。福宝轻轻咬下一块，抬起头开始咀嚼。福宝怕好吃的窝头会从嘴里掉出来，所以总是抬着头吃。也可能窝头比较干，这样吃也好消化。福宝吃完嘴里的后，还舔了舔自己的小手手，然后又清理了一下。掉落在自己身上的窝头残渣，福宝抬起小脚，每一个地方的窝头残渣，福宝都会将其舔舐干净。舔舐完身上后，福宝继续吃手里剩下的。福宝继续抬着头咀嚼着，一块窝头给福宝吃出了满汉全席的感觉，心情与味蕾都得到了充分的享受。与此同时，乐宝也在营业。乐宝这吃相比福宝还要离谱。乐宝头枕小木床栏杆，躺着给游客们表演了一场吃播。乐宝是一点偶像包袱都没有。福宝吃完小亭子上的窝头和竹子后，来到冰床上坐了一会儿，给自己降了降温。之后，福宝来到小躺椅上。今天小躺椅上没有竹子和胡萝卜，有的只是一把竹子扫把。福宝有点不太敢相信自己的眼睛，想不到今天爷爷就这样给自己打发了，而且还想让自己去干活。福宝心想，以后的胡萝卜都要靠劳动去换了吗？自己每天睡觉已经够累了，现在居然还要为园区打扫卫生。福宝抱着竹子扫把玩具。一点开心的情绪都提不上来。福宝表示自己不喜欢这个玩具。当自己最喜欢的食物放在一个自己最不想干的事情上时，福宝感觉眼前的竹叶瞬间不香了。福宝将其丢到了一边，转头往家走。福宝站在门口等待着爷爷给自己开门。福宝的心灵现在需要用胡萝卜来填补。福宝等了一会儿，没等来爷爷，却等来了青团。福宝来到妈妈的小花园，为妈妈花园里的小树小草施肥。而爱宝的小花园明显已经没有几棵健壮的了。不知道等双胞胎熊猫宝宝长大来室外后，会不会对园区的环境感到失望？毕竟福宝小时候还见过园区的繁花锦簇，而两只熊猫宝宝只有这片黄土高坡。早上送爷爷来看福宝，此时福宝身上沾了一身的青团残渣，看样子昨晚福宝应该是在自己青团里打滚了。爷爷问福宝昨晚有没有做个好梦。
。爷爷表示，此时301住户正在睡觉，而101的住户刚刚醒来，正在做舒展运动。宋爷爷像是在跟福宝汇报工作。工作汇报完，宋爷爷来到爱宝这儿。此时大宝正在爱宝怀里疯狂的进食着。爷爷表示，两只熊猫宝宝在吃奶时也有很大的不同。爷爷说：“大宝吃奶时需要妈妈的帮助，经常找不到正确的下嘴位置。”说着，爷爷伸手开始为大宝调整姿势，而二宝吃奶时则是看上去很忙的样子，喜欢疯狂的为自己调整姿势，生怕自己吃慢了。爱宝看大宝吃差不多了，给大宝调整了一下姿势，开始帮熊猫宝宝排便。熊猫宝宝立马转过头表示自己还没有吃完呢，妈妈不要这么着急。但爱宝才不管呢，爱宝有自己的想法，当妈妈的有一切解释权。爱宝给熊猫宝宝喂完奶后，去到隔壁吃竹子。这时，爷爷拿来体重秤，来给熊猫宝宝测量体重。爷爷将熊猫宝宝放进去后，熊猫宝宝呆萌地抬着头看着爷爷，很是乖巧。测量完体重，爷爷将熊猫宝宝放回去。就在爷爷调试机器时，熊猫宝宝突然发出狗叫，吓了爷爷一跳。熊猫宝宝这是自卫表现，看样子是又把爷爷当成敌人了。爱宝吃完竹子回来，将熊猫宝宝放在身下。继续为其挺视身体。爷爷说，熊猫宝宝长大后，爱宝再也没那般细节了。而现在，爱宝起床时也不再管熊猫宝宝，而是醒来就问爷爷要竹子吃。对于熊猫宝宝怎么样，要等爱宝吃饱之后再说。第二天，宋爷爷来到室外看乐宝营业。就在乐宝吃窝头时，天空飞过一架直升机，乐宝丝毫没有受影响。爷爷表示，乐宝是真男人，临危不乱。而与此同时，福宝现在。是一名大侠，正带着爷爷给的草帽行江湖里。福宝对着爷爷给的草帽蹭来蹭去，福宝喜欢草帽的味道，还情不自禁地尝了一下其味道。最后，福宝想把自己整个都装进草帽里。福宝看着爷爷，一直盯着自己，不好意思了，侧过身去。爷爷说：“福宝这个姿势更妖媚了，像是一条美人鱼。”福宝优雅地将草帽扔到地上，转身继续吃竹子。今天中午，依依来看福宝时，福宝正慵懒地躺在树上。此时是十点2 0分。刚才爷爷看福宝在树上无聊，便递给了福宝一根竹子。福宝接过竹子后，便趴在树上，将头架在树缝里，惬意地吃着竹子。福宝这又困又想吃东西的样子，着实可爱。最后，福宝索性坐了起来，打算将手里的这根竹子吃完后再睡。福宝坐在树上，细嚼慢咽地给上面的竹叶吃完。吃完后，福宝还在吧唧着小嘴。显然，福宝有点意犹未尽。福宝对着竹子反复检查，最后还将竹子放在嘴里嗦了两口。之后，福宝才满意的趴在小树上睡去。观看了福宝迷离的吃播后，依依重新去排队。再回来时，已经十点半了。宋爷爷这时来到室外园区，为福宝收拾福宝之前吃剩的竹子，以及放置新的竹子。爷爷看着福宝拉在小木床上的青团，陷入了沉思。爷爷没拿工具，索性直接用一个塑料袋将福宝的青团进行了打包。爷爷将青团收拾好后，继续收拾小亭子上的竹子。最后，爷爷带着竹子和福宝的青团一起离开。而与此同时，乐宝此时也正在室外营业。乐宝乖巧的坐在小亭子上吃着竹子。就在依依们疑惑乐宝今天居然没表演花火时，下一秒乐宝放下竹子就舔起了自己脚丫。乐宝依旧是乐宝，从来不让依依们白来，总会想办法让依依们觉得自己的门票钱是值得的。乐宝舔完脚丫后。又用自己干净的脚丫给自己挠了挠头，之后又给依依们表演了一下双臂回旋。乐宝抓着树干，一个甩尾，潇洒的去到了树上。除了屁股对着依依们有点不太礼貌以外，并没有其他的不妥。乐宝来到树上后，便开始了自己的日光浴。虽然观看福宝一家现在开始现实了，但这依旧没有阻挡住大家对福宝的热情。每天排队看福宝的人依旧是熙来攘往，而今天依依们来看福宝时，一时没找到福宝。直到看到通道门口的草丛里一直在晃动，这才发现福宝原来是藏到围栏观景竹里了。福宝还探出头，悄悄观察着依依。不过看福宝这嘴角微微上扬的样子，好像很开心。一会儿，福宝听到爷爷在找自己了，福宝这才从草丛里走了出来。而对于乐宝，很多依依都是在排队的时候顺便看看乐宝，这样依依排队时也不会那般无聊。此时的乐宝正在小木床上睡觉。而围观乐宝的依依稍微比福宝这少一些，而此时福宝正坐在树上休息。福宝似乎是感觉到了什么，时不时的抬头，像是没有安全感，要进行攻击的表现。而床上的竹子和小零食，福宝也没有吃，好像心情不太好。一会儿，江爷爷看到了福宝的异常，爷爷来到了园区，爷爷坐在小亭子上面陪福宝坐了一会儿。
，观察了一下福宝的情况，而爷爷在身边，福宝也有安全感。爷爷来了之后，福宝也没有再表现出刚才的异样。爷爷就这样坐在下面，安静的陪着福宝。爷爷在下面坐了好长一段时间，以此来观察福宝。虽然福宝只是不想吃东西，但爷爷的心里却始终放心不下。爷爷将小亭子上的竹子给福宝递了上去，然后继续在下面观察着福宝。直到福宝开始吃东西，爷爷才放下心来。但爷爷发现福宝只吃小零食，不吃竹子。爷爷担心的站在一旁，继续守着福宝。爷爷生怕自己的宝贝孙女有一点不适。爷爷就这样站在小亭子旁看着福宝，时而和福宝说说话，让福宝不那么无聊。一会儿，福宝开始自己拿起竹子吃了起来。爷爷紧皱的眉头这才放松了下来。而现在，双胞胎熊猫宝宝也越来越可爱。此时，大宝作为姐姐，正在和妹妹二宝贴贴。大宝很喜欢自己的妹妹，希望两只熊猫宝宝长大后也能像现在这样亲密相处，更期待福宝和他这两个小妹妹见面的场景。福宝在小树上醒来，对着依依们跳起了舞。接着奏乐。简单为依依们表演了一段后，福宝从树上滑了下来。福宝走到小木床旁，看了一眼还有没有吃的，发现没有后，福宝又转了回来。来到了小亭子上，福宝坐在小亭子上，一下抱起树根上午自己挑剩的竹子，对其又闻了闻，从树根里面挑出一根。福宝给竹子剥开皮，又闻了一下。福宝看着手里漂亮的竹子，表示金玉其外，败絮其中，外表华美，而实质糟糕。福宝将其扔到一边，又拿起另一根。福宝对着小亭子上的竹子挨个闻去。福宝在对其检查前都抱有希望，但其实这些竹子在上午时都是被自己挑剩过的了。福宝没有饥不择食，依旧保持自己的原则，没有竹子吃。福宝给小木桩做了个标记，然后开始在园区给自己找事儿干。福宝来到小躺椅上，抱着自己生日的立牌啃了啃，因为上面的染料，爷爷用的是可食用的，可能是气味吸引了福宝。但福宝啃了一口，发现味道并不好吃。福宝倚靠在滑梯平台上给自己挠痒。福宝这时的体型已经比爱宝刚来韩国时要大了，而且越来越有爱宝的味道。一会儿，爷爷给福宝开门。福宝来外面晒了会儿太阳，补了补钙。当福宝再回来时，小躺椅上已经换了新的竹子。福宝看着小躺椅上的小块窝头，心想：财阀家也有难处了吗？不过苍蝇再小也是肉。福宝将窝头吃掉，便倚靠在躺椅上吃起了竹子。福宝将小躺椅上的竹子吃完后，来到小床下面拉了会青团。福宝来到了小亭子上，福宝看到小亭子上的大块窝头，一下开心了起来，表示刚才是自己错怪财阀了。爱宝此时正在旁边的房间吃饭，爷爷拿来体重秤给双胞胎的老大测量体重。老大此时很是乖巧，测量时不吵不闹的。测量数据显示，老大的体重现在 1.37 三千克。测量完，爷爷开始给熊猫宝宝的房间消毒。爷爷干活就是仔细，每一个角角落落都不放过，反复给房间擦拭几遍后，爷爷将熊猫宝宝放回原地。而熊猫宝宝被放回来后，自己很快又睡着了。爷爷夸老大这懂事的样子真了不起。爷爷看着眼前可爱的熊猫宝宝，表示想把熊猫宝宝带回家。爷爷对着熊猫宝宝饰演自己和熊猫宝宝以及爱宝三个角色的对话。爷爷絮絮叨叨了三分钟，眼看下一秒熊猫宝宝快要被自己吵醒了。爷爷来到了福宝房间，福宝正趴在门缝偷看隔壁101住户。爷爷给福宝递了一根竹子，表示这是台风送给福宝的礼物。前两天韩国台风给很多竹子都刮断了。爷爷表示这是台风。有意让爷爷把这些竹子带给福宝吃。福宝看着眼前的竹子，并没有什么胃口。直到福宝听见爸爸开始吃竹子的声音，福宝听着爸爸吃竹子的声音，很快自己也饿了。福宝接过爷爷的竹子，打算尝一下。等爷爷回到爱宝房间时，爱宝已经吃完饭了，正在给老大喂奶。每次爱宝在喂奶时，为了让熊猫宝宝们吃得舒服，爱宝会用手托着熊猫宝宝的屁股。第二天依旧老样子，爷爷来给熊猫宝宝测量体重。为了熊猫宝宝的健康，爷爷先给手消毒，喷上消毒液后，爷爷把手搓热，顺便让手上消毒液的气味发散掉。之后，爷爷来到熊猫宝宝身边，小心翼翼地抱起熊猫宝宝，放在体重秤上。此时，熊猫宝宝的体重是 1.623 千克。测量完体重，爷爷抱着熊猫宝宝，又反复观察了一圈。爷爷对熊猫宝宝真是永远都爱不完。测量完体重后，爷爷再次给熊猫宝宝打扫房间。等爷爷回到孵化箱时，老二已经等不及想要吃饭了。老二催促着爷爷赶紧开饭。几天后，爷爷给老二测量体重，此时老二的体重是 1.842 千克。爷爷把玩着胖乎乎的老二，爷爷对着老二腻歪了一会儿
，开始给老二辅助排便。看老二自己给自己用力的样子，简直可爱的不要不要的，手心粉粉的样子。爷爷说像是软糖。排便完，老二舒服坏了。爷爷在镜头前炫耀着自己的宝贝孙女，身体每一个部位都不放过， 3 6 0度无死角的对脸拍。爷爷对着熊猫宝宝反反复复的宠溺，始终不愿放下。福宝到底有多执着于吃奶？当其他大熊猫在喝盆盆奶时。咱福宝直接将头埋进妈妈怀里，直到自己喝饱为止。当其他大熊猫吵着盆盆奶不够喝时，福宝因为妈妈的一个翻身够不着，便急切地站起来，甚至让妈妈不要乱动，继续爬到妈妈身上喝奶。福宝喝奶时，喝到开心的转头的样子，真的太可爱了。当奶水没有时，福宝就用小手推推妈妈，表示让妈妈侧侧身子，自己要吃另一个。同时，爱宝也很伟大，从福宝出生到福宝独立的这个阶段。都有在给福宝吃奶。当福宝吃饱时，就躺在妈妈身边和妈妈玩耍。而爱宝也很享受福宝在自己身边的感觉。爱宝伸手将福宝抱在怀里，爱宝和福宝相互给予着彼此安全感。当然，随着福宝渐渐长大，味蕾也开始丰富，福宝开始不止满足于妈妈的奶水，有时面对爷爷给妈妈准备的竹笋，会馋得流口水，福宝便会叼起妈妈的大竹笋。想要自己享用，福宝抱着妈妈的竹笋，大口大口的啃着。但奈何福宝牙没长齐，对于竹笋，福宝现在只能吃点竹笋渣渣。但福宝并不满足于此，福宝用尽全身解数给竹笋包了出来。之后，福宝对着竹笋咬了一口，像是打开了新世界的大门。福宝抱起一块竹笋，想要藏起来去吃，不然一会儿妈妈来了，自己就吃不着了。福宝给竹笋从小亭子上扔了下去，然后自己再翻身下去自己。福宝接连两个屁股蹲也算成功落地，但福宝走到竹笋前看了一下，脏兮兮的竹笋，福宝突然感觉不香了。福宝走了门口看了一眼，查看到妈妈还没有来，福宝转身又回到了小亭子上。福宝又盯上了妈妈的胡萝卜，这下妈妈的小零食全被福宝霍霍完了。一会儿等爱宝出门，看到自己食物上这惨不忍睹的样子，相信福宝一定少不了妈妈的一顿爱的教育。今天，两个爷爷发动了全爱宝乐园的男饲养员们，为福宝和乐宝布置了一个大大的惊喜。只见饲养员们正不断的往福宝和乐宝的冰床上放置大冰块，这简直是要给福宝和乐宝布置一个冰雪大世界啊！爷爷防止冰块乱跑，还用木头进行了固定，而冰块上还放了许多的胡萝卜和窝头。首先，先是福宝面对冰雪大世界的样子。福宝来到园区后，看到小亭子的样子，大受震撼。福宝从门口就感觉到了凉意。福宝小心翼翼地走到小亭子上，面对眼前的场景，开心的无以言表。福宝来到小亭子上，开心地吃着爷爷准备的胡萝卜和窝头。福宝的嘴角止不住的上扬。福宝看着眼前的各式各样的冰块，表示这简直就是熊猫界夏日版向往的生活。还有冰块上吃不完的胡萝卜和窝头。福宝一边玩一边吃，本来炎热的园区，直接被冰块变成了寒冷的冬天。福宝因为环境凉爽，胃口也大开。吃了胡萝卜和窝头后，紧接着又吃起了竹子，直到给自己的肚子填得饱饱的，福宝才俯下身玩了起来。福宝趴在眼前的冰块上，表示根本玩不完，都不知道宠幸哪一块冰块好了。福宝左蹭蹭，右蹭蹭，每一块冰块，福宝都不想放过，整个身体趴在冰块上，试图让身体的每一个部位都感受一下冰块带来的爽感。玩着玩着，福宝又发现了一块胡萝卜，玩累了就吃，吃饱了就玩。这种生活别提多美妙啊！与此同时，乐宝走进园区，发现自己的小木床上没有食物后，乐宝来到小亭子上，同样的，乐宝也被眼前的一幕震惊了。乐宝和福宝一样，先是给肚子填饱，眼前的胡萝卜和窝头数不胜数，而且还有一个冰镇大碗。今天的惊喜，不知道爷爷们准备了多久。而今天，乐宝和福宝脸上真的感觉到他们的嘴角是发自内心的上扬。除此之外，爷爷们开始为双胞胎熊猫幼崽。征集姓名了，大家觉得两只熊猫宝宝叫什么名字好一些？爱宝正在睡觉，福宝在饮水盆前喝完水，福宝悄悄走到妈妈身边，一头钻进了妈妈的怀里，想和妈妈贴贴。爱宝被吓了一跳，不过看到是福宝后，只是翻了个身，又继续睡去。福宝压在妈妈身上，闻了闻眼前的一根竹子，感觉还不错。福宝从妈妈身上翻了过去，福宝将腿搭在妈妈身上，惬意的吃着竹子。睡着的爱宝感觉身上沉沉的。给自己翻了个身。福宝吃完手里的竹子，见妈妈还没醒，便自己去玩了。福宝蹲在小亭子下面，偷偷看着睡着的妈妈。不一会儿的功夫，福宝爬到了树上。福宝在树上用小脚给自己挠着痒。一会儿，爱宝醒了。福宝听到下面有声音，低头看去，爱宝正在小亭子上蹭痒。
。福宝看到妈妈醒来后，挂在树上和妈妈打招呼。福宝看到妈妈醒来后，明显开心了许多，动作也不再小心翼翼。福宝从树上下来，来到秋千上玩。福宝咬住秋千的绳子，来回拉拽。福宝自己玩了一会儿后，发现妈妈根本不关注自己，本想让妈妈来找自己，结果福宝还是没忍住，又成了自己先去找妈妈。福宝一巴掌拍在妈妈头上，问妈妈为什么不来找自己。爱宝直接一口咬在福宝身上，当做回应。福宝一边跑一边回头回击妈妈。爱宝看福宝要跑，立马抱紧福宝就侧躺了下来。福宝躺下来后，习惯性的一个回旋踢，展示了一下自己的大长腿。福宝不断的向后翻滚，爱宝不断的对福宝进行攻击。看到福宝想跑，就咬住福宝的脖领子，试图给福宝拖回来。但由于爱宝并没有咬得很紧，所以每次福宝稍微一挣扎，就能给自己挣脱开。一会儿，福宝看回家的门开了。从妈妈口中挣脱开后，急忙跑回了家。爱宝正在床上吃饭，而福宝则在旁边拼命折腾，试图引起妈妈的注意。就算不断的摔倒，福宝也不放弃，感觉手用不上力，福宝就用牙咬妈妈，想让妈妈转过身来给自己也尝一口。此时的福宝跟爱宝相比，爱宝就像是一座大山，福宝则就像是一个毛绒玩具，任凭福宝怎么折腾，都无法撼动爱宝。爱宝甚至连头都不回，根本不想看福宝一眼。福宝踉踉跄跄的在妈妈身后，对着妈妈的毛一口接着一口，姨姨们表示这个瓜娃子真是从小就爱薅他妈妈的毛。福宝从妈妈身后的缝里钻到妈妈身边，爱宝也很是细节，察觉到福宝钻过来后才向后靠去。当福宝在身后时，爱宝一直都是向前弯着腰，害怕压着福宝。虽然临时福宝一口也捞不着，但是妈妈的爱将福宝填得满满的。一会儿妈妈吃完，福宝有点不开心了，自己蹲在角落。自己跟自己玩，爷爷这时来到房间，试图哄福宝开心。心情好转的福宝开始在妈妈饮水盆上折腾。福宝从小就练爬妈妈饮水盆的动作。一会儿，福宝被妈妈发现了，被妈妈拖到了床上。爱宝让福宝在床上待着，不要乱跑。福宝本来是听妈妈的话的，但由于自己对环境的好奇，在床上爬着爬着就给自己爬没了，动作没有丝毫的拖泥带水。福宝摔下来后，怕妈妈发现，又拼命的想给自己爬上去。就在福宝不断努力时，突然腾空飞起。原来爱宝早就发现了福宝。爱宝让福宝体验了一下起飞的感觉。爱宝将福宝拖到角落。这一刻，福宝只能属于爱宝。福宝哪都不能去，只能陪着妈妈。除非爷爷又给爱宝送来了窝头。爷爷这时将室外的门打开了，让爱宝和福宝出去呼吸一下新鲜空气。福宝跟妈妈出来后，胆子小小的，没有了刚才在室内时的调皮，而是时刻跟在妈妈屁股后面。妈妈去哪儿？福宝就去哪儿。一会儿，福宝趴在门口睡着了。爷爷将门打开，福宝从小平台上掉了下来。此时，福宝还没睡够，只是睁开眼看了一眼，然后给自己翻了个身，继续睡去。因为有妈妈在的地方，福宝就有安全感。一会儿，爱宝回室内，福宝立马就醒了过来，表示让妈妈不要走这么快，等等自己。清晨，福宝伴随着鸟叫，在草丛里拉青团，这让福宝的舒适值直接拉满。拉完青团，福宝发现妈妈还没有出来，福宝便来到门口等妈妈。虽然母女俩见面就打，但不见面时却又很想念彼此。福宝静静的等了一会儿，很快便坐不住了。福宝左逛逛，右看看，像是在忙忙碌碌寻宝藏。福宝寻了一圈，又转回到了门口，趴在门口敲击通道门，让妈妈赶快出来，自己在外面害怕。一会儿爱宝出来，先是来到了小亭子，拉了会儿青团。一会儿母女俩在小秋千上相遇，爱宝率先坐到小秋千上，福宝也紧跟其后想要玩。但小小的秋千根本容不下两只熊，福宝很快被妈妈挤了下去。被挤下去的福宝瞬间就不想和妈妈玩了，扭头就跑，一直跑到了通道门口。这次福宝不是喊妈妈出来，而是喊爷爷开门，让自己进去。福宝坐在门口生了会闷气，而爷爷却迟迟没有来。福宝越想越气，跑回去跟妈妈报仇。福宝来到小亭子上，率先对妈妈发起进攻，连咬带抓。福宝占到点便宜，转头就走。爱宝紧跟福宝。福宝刚爬上秋千，又被爱宝挤了下去。福宝有点生气，对着路边的小树就是一巴掌。不服气的福宝在地上打了个滚让江老头赶紧来管管他的这宝贝女儿。福宝试图让妈妈给自己玩一会儿，但爱宝并不想。福宝跑到早上拉青团的小树旁，发泄自己心中的怨气。无辜的小树承受了这一切，而爱宝对于秋千只是喜欢和福宝抢夺，并不是真的想玩。爱宝看到福宝离开后，自己也没有待在滑梯上。爱宝挑衅福宝，让福宝来抓自己。爱宝一巴掌拍福宝头上，转身跑走，一溜烟跑到了滑梯上，然后借助滑梯爬到了树上。爱宝虽然当了妈妈
，但心中依旧和福宝一样，都有小孩子般想要玩耍的想法。福宝让爱宝下来，要和爱宝单挑。爱宝从树上下来后，开始和福宝决斗。刚才福宝喊的声音有多大，现在被爱宝揍得就有多惨。爱宝带着胜利者的姿态转身离开，谁知福宝还想要搞偷袭。福宝和爱宝在园区追来追去，又追回到了秋千上。爱宝在秋千上没抓稳，刚好一屁股坐在福宝身上。福宝真是越挫越勇，不断的挨打，不断的爬起，就算被妈妈咬住皮毛拉拽，福宝依旧不吭一声。福宝不累，爱宝都快累了。一会儿，爱宝走到饮水盆前喝水，表示和福宝暂时休战一会儿。母女俩喝完水后也都打累了，默契的一起来到门口，让爷爷和奶爸给自己开门，让自己回家休息。